Hi students, welcome to our math class, 8th standard mathematics. In this video, we discuss about new topic that is compound variation. Okay, before that, in previous class, that is 7th standard, we studied about direct proportion and indirect proportion. Okay, just recall that, first one listen, listen, see this, up to this, okay. If two quantities are such that a increase or decrease in one quantity makes a corresponding increase or decrease in the other quantity, then they are said to be in direct proportion or said to vary directly. In other words, x and y are said to vary directly if y equal to kx always where k is called the proportionality constant k greater than 0 assuming that y depends on x and so k equal to y by x less than direct proportion means nothing but you have compared the two quantity. Okay, and the quantity compare pannu bodhu. Rendu quantity yon same uh, changes yirukko nho. Adha increase haachi na increase haagno. Decrease haachi na decrease haagno. Andha madhiri irundhi dha apdhi na. Adha nama enna sulu na direct proportion apdhi in chulu Okay, how to find the constant means less than y. That is, you have two quantity y e x. Okay, this also increasing. Then y also increasing. Okay, that time you find out k equal to y by x. k is a constant of given given quantity. Okay, are you understand ma? Ipo x and y quantity irukke. Ipo number of pencil. Okay, wa? number of pencil irukke. Then pen. Pen, pen or pencil. Then y means cost. Okay, ipo one pen vangra abdi na adu 5 rupees. Okay, then 2 pin means 10, 3 pin means 15. So, number of pins increases, then the cost of pin also increases. So, this, this type of uh, quantity is direct proportion. Okay, how to find, listen, how to find constant means y by x. What's the value for y? 5. So, 5 by 1, then equal to 10 by 2, then equal to 15 by 3. Okay, this all the answer you get only for 5. Are you understand this? Okay, this is what we say. Direct proportion. That is what we say. Quantity. If you compare the quantity, increase, increase. If you decrease, decrease. If you increase one quantity, increase. If you another quantity, increase. If you say that, we say that we direct proportion. Okay, constant fine. What is it? It is k equal to y by x. That is a proportionality constant. That is what we say. What is it? What is it? Proportionality constant, direct proportion, abdina, constant fine mandra the key. Okay, okay, equal to y by x. Okay, then next lesson. Let us see one example. Here one uh, example put the number of friends and number of pens. Now cost is only, but here number of pens. Other friends are the maga, other day a pen or a quantity in Nago, Adi Magulaya. So one members in Nanga, one pencil could clan, three members in the three pen, and that like that. Okay, the Marie number of friends on the increase Agamboda, number of pens when Nago they increase Agam. Okay, now how to find the proportionality constant? What's the proportionality constant? K equal to y by x. So listen y by x so 2 by 1 then 4 by 2 10 by 5 24 by 12 30 by 15 so let us see this see all this one we divide the same only one answer only you get that is 2 in the question in the question is constant k what value in 2 that is proportionality constant is 2 that is the direct proportion okay this is direct proportion then next indirect proportion listen before that here given some example for direct proportion okay first one listen distance time if the <laughs> If the distance increase, then the time taken to reach the distance will also increase. If a 1 km 30 minutes la reach agro dina, adi when the 2 km minutes la reach agro 60 minutes la reach agro dina, upper time increase agro, distance increase agro, time in agro zone increase agro the ilia. So upper that is the direct proportion. Unaka just one kima the just imagine the next purchase spending. Okay, if you have two dress, you can come here. Suppose you have ten dress purchase, ten dress, ten things, and amount increase. Maximum number of quantity cost is maximum direct. Kandipa, most of the things are uh, direct proportion. Yana, kamya, the, uh, low, uh, the, um, cost 
ஓகேவா புரியுதா இப்போ நம்ம லோ காஸ்ட்டில் வாங்குறோம்னா அது கம்மியான திங்ஸாக இருக்கும் இப்போ டூ திங்ஸ் வாங்குற இடத்துல டென் திங்ஸ் வாங்கினா நோட அமௌண்ட் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் டைம் ஏர்னிங் இப்போ நீ டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னா உனக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது அப்படின்னா இப்போ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது உனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகாத அதனுடைய அமௌண்ட் ஏர்னிங் தட் இஸ் காஸ்ட் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் வரும்பொழுது உனக்கு மேக்ஸிமம் சேம் எப்படி இருக்கும் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஜஸ்ட் இது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் ஆர் சச் தட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் ஒன் குவான்டிட்டி மேக்ஸ் எ கரஸ்பாண்டிங் டிக்ரீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் லிசன் ஹியர் இன்க்ரீஸ் தென் டிக்ரீஸ் ஒன் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் தென் அதர் குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஓகே லைக் வைஸ் ஒன் குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் தென் அதர் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் நோ சி திஸ் ஓகே இப்போ இதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுற அப்படின்னா உனக்கு எப்படி கிடைக்குது இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக கிடைக்குது ஒரு குவான்டிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொரு குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த அந்த கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த குவான்டிட்டி அந்த கம்பேர் பண்ணுற அந்த குவான்டிட்டிஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே தென் ஹியர் ஆல்சோ யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் கே ஹவு டு ஃபைண்ட் லிசன் கே ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஓகே டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் மீன்ஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒய் பை எக்ஸ் ஓகே இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் மீன்ஸ் கே ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒய் ஓகே ஓகே மா தென் நெக்ஸ்ட் லெட் சி ஒன் எக்ஸாம்பிள் லிசன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ரோ இப்போ ஒன் காலம் யூ ஹாவ் ஏ தேர்ட்டி ரோ தென் டூ காலம் யூ ஹாவ் ஏ ஃபிஃப்டீன் ரோஸ் லிசன் காலம் இன்க்ரீஸ் காலம் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு ரோ என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கு தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டென் சிக்ஸ் ஃபைவ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கா ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கே ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸோ யூ மல்டிப்ளை திஸ் ஒன் ஒன் தேர்ட்டி சார் தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டீன் சார் தேர்ட்டி த்ரீ டென் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஸோ இந்த திஸ் கொஷின் ஹவ் ப்ரொ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இஸ் தேர்ட்டி ஓகே திஸ் இஸ் த இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகேம்மா நான் லெட்டர் சி எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரைஸ் கன்சம்ஷன் லிசன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் கன்சியூமபிள் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் தட் நேச்சுரல் இட்ஸ் கன்சம்ஷன் வில் டிக்ரீஸ் அதாவது ஒரு ப்ரைஸினுடைய கன்சம்பல் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய கன்சம்ஷன் எப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்கு அதாவது மோர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்ட் அதாவது ஒர்க்கர் ஒர்க் அதிகமாக அது ஒர்க்கர்ஸ் வேலை செய்கிறவங்க அதிகமாகும் பொழுது இப்போது ஒரு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து டூ ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதே டென் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸில் ஒர்க் அவுட் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஒன் ஹவரில் ஒர்க் அவுட் பண்ண கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா ஸோ தட் இஸ் அ இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் தென் ஸ்பீடு டைம் ஓகே பாருங்கள் அப்போ லெஸ் ஸ்பீடில் போனேன்னா டைம் என்னாகும் அதிகமாகும் இல்லையா அதே வந்து ம் அதே புரியுதா இப்போ டைம் அதாவது க ட்ராவல் என்னது லெஸ் ஸ்பீடில் போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக போனோம்னா கண்டிப்பாக இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட் அதாவது ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரை நம்ம த்ரீ ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேவா பட் நம்ம ஸ்பீடு ஸ்பீடு கம்மியாக போகும் பொழுது என்னாகும் அது ஸ்பீடு கம்மியாக போகும்பொழுது டைம் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே அதுதான் மா தட் இஸ் அ இன் இன்டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே லிசன் ட்ரை திஸ் யூ ஹாவ் ஏ ஹோம் ஒர்க் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபைன் திஸ் ஃபஸ்ட் ஹோம் ஒர்க் ஒன்லி யூ ஹாவ் ஹோம் ஒர்க் ஓகே ஸோ யூ ஜஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரோ டைப் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் இன் டைரக்ட் ஆர் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஓகே தட் சால்மா தென் நெக்ஸ்ட் நவ் லெட் அஸ் மூவ் காம்பவுண்ட் வேரியேஷன் வாட் இஸ் மீன் பை காம்பவுண்ட் வேரியேஷன் லிசன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டூ குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அது க அதை அதை கம்பேர் பண்ணி ஜஸ்ட் நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம் நவ் இன் திஸ் வீடியோ யூ கம்பேர் த த்ரீ குவான்டிட்டிஸ் ஓகே டூ ஆர் மோர் குவான்டிட்டிஸ் நம்ம டூ ஆர் மோர் குவான்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா காம்பவுண்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரிசன்
கொடுக்கும்பொழுது கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் உனக்கு அதிகமாக அவ்வளோதான் ஓகேவா தே நெக்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் லிசன் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் யூ ஹாவ் யூ ஒன் கண்டிஷன் ஓகே ஃபஸ்ட் யூ கம்பேர் த குவான்டிட்டிஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிறோமா லிசன் அதாவது மென் என்ன ஆகும்போது மென் வந்து இப்போ மென் மென்னும் ஹவர்ஸும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ மல்டிப்ளிகேட்டிங் ஃபேக்டர் எப்படி ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா டேக்கிங் த ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதிக்கணும் ஓகே எதை ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதணும் அப்படின்னா ஹவர்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா இது ரெண்டு பேர் எக்ஸ் இஸ் அன்னோன் வேல்யூ எக்ஸ் தான் என்னது இங்கே அன்னோன் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் யூ சீ த கா ஜென்ரலி மா ஓகே தென் நம்ம சம் போடும்போது உனக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே இங்கே மென்னு ஹவர்ஸ் டேஸ் இருக்காங்க ஓகேவா ஏ ஏ மென் சி ஹவர்ஸில் இ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா தென் டி ஹவர்ஸில் எஃப் டேஸில் எவ்வளோ மென் வந்து கம்ப்ளீட் ப இருந்தால் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஒன்லி லிசன் மென் ஹவர்ஸ் ஆர் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் மென்னும் ஹவரும் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் நம்ம மென் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோமா ஸோ திஸ் டோன்ட் சேஞ்ச் எனி திங் ஏ ஏவை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ டேக் த ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஓகே வாட் யூ ரைட் டி பை சி ஓகே தட்ஸ் ஆர் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மென் அண்டு டேஸ் ஆர் இன் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் லிசன் மென் அண்டு டேஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் டோன்ட் சேஞ்ச் எனி திங் திஸ் டேக் அண்ட் ரைட் சேம் நோ சேஞ்ச் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது எப்படி ரைட் பண்ணணும்னா இ பை எஃப் ஸோ இப்போ நமக்கு நம்ம x தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹியர் யூ ஹாவ் ஏ ஸோ ஏ இன்டு வாட் யூ டூ ஹியர் டேக்கிங் ரெசி ப்ரோக்கல் ஒய் பிகாஸ் மென் அண்ட் ஹவர்ஸ் ஆர் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ டி பை சி இன்டு இ பை எஃப் இ பை எஃப் ஒய் யூ டி டன் ரைட் சேம் ஒய் யூ ரைட் சேம் தட் பிகாஸ் ஹேவ் ஏ இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் மென் அண்ட் ஹவ் டேஸ் ஹவ் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் யூ டேக் அண்ட் ரைட் சேம் திஸ் இஸ் த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் உங்களுக்கு சம் போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் த்ரீ மெத்தடை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தென் ஃபார்முலா மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மெத்தட் நீ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எது என்ன அப்படின்ட்டு ஓகே ஜஸ்ட் ரீகால் டிஸ்கஸ் தட் ஃபார்முலா மெத்தட் லிசன் ஐடென்டிஃபை த டேட் ஆஃப் ஃப்ரம் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் பர்சன் டேஸ் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஒர்க் லிசன் இப்போ இந்த பர்சன் டேஸ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் இருந்தால் உன்னால் ஈஸியாக அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகே உனக்கு அதை அதை வந்து என்ன பண்ண தெரியணும் உனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் பர்சன் டேஸ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் அப்படின்றது ஓகேவா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா பி ஒன் இன்டு டி ஒன் இன்டு ஹெச் ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ இன்டு டி டூ இன்டு ஹெச் டூ டிவைட் பை டபிள்யூ டூ பிகாஸ் ஹி கம்பேர் த டூ குவான்டி ரெண்டு குவான்டி கம்பேர் பண்ணி தான் போட போகிறோம் ஓகேவா பி அப்படின்னா பர்சன் டி அப்படின்னா டேஸ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா ஹெச் தென் ஒர்க்குனா டபிள்யூ அதாவது ஒரு இப்போ டை பி ஒன் டி ஒன் ஹெச் ஒன் இன்டு டபிள்யூ ஒன்றுனா அதை வந்து ஒரு அதாவது ஒரு குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணியே இருக்கணும் ஒரு குவான்டிட்டியை சொல்கிறது மாதிரியே இருக்கணும் ஓகே வாட்ஸ் பி டூ டி டூ ஹெச் டூனா அது வந்து அனதர் குவான்டிட்டியை நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே வா அதை இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஃபார்முலா சேஸ் பி ஒன் மென் டூயிங் டபிள்யூ ஒன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் டி ஒன் டேஸ் ஒர்க்கிங் ஹெச் ஒன் ஓகேவா தென் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் த குவான்டிட்டி தென் பி டூ மென் டூயிங் டபிள்யூ டூ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டி டூ டேஸ் ஒர்க் இன் ஹெச் டூ ஹவர்ஸ் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் லிசன் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஐடென்டிஃபைங் த ஒர்க் டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூ கரெக்ட்லி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம டபிள்யூ ஒன்னை கம் டபிள்யூ ஒன்னை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எனது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா இங்கே நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ ஹவு டு யூ மல்டிப்ளை கெட் த ஆன்சர் இஸ் சேம் பட் டிவைட் பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நம்ம இப்போ டபிள்யூ அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டாக அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா தட்ஸ் ஆல் மை திஸ் த ஹவ் ஏ த்ரீ மெத்தட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொப்போஷன் மெத்தட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் மெத்தட் தென் தேர்ட் ஒன் ஃபார்முலா மெத்தட் ஓகே நவ் மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் மெத்தட் அண்ட் ஃபார்முலா மெத்தட் ஒன்லி நவ் அப்ளைங் அ கிவன் தியரி சம்ஸ் ஓகே லெட்டஸ் மூவ் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் லெசன் இஃப் ய கம்பென
ஓகேவா டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கருக்கு சிக்ஸ் லேக் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் ஒன் குவான்டிட்டி ஓகே அது வந்து ஈக்குவல் அதாவது ஒரே சேமாக ரைட் பண்ணிக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு டுவெல் டேஸுக்கு ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸுக்கு எவ்வளோ பே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லணும் ஓகே நவ் யூ டேக் அண்ட் ரைட் த காலம் ஃபஸ்ட்டு உனக்கு காலம் ரைட் பண்ண தெரியும் இங்கே இங்கே ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட்டு பே இருக்குது ஜஸ்ட் லிசன் நான் ஏன் இதை சென்டரை ரைட் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ தான் இதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ உனக்கு அன்னோன் வேல்யூ வரதை ஃபஸ்ட்டு சென்டரை ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுனா நோ ப்ராப்ளம் ஓகே பஸ் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உனக்கு புரியறதுக்காக நான் சென்டரை ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் லிசன் எத்தனை ஒர்க்கர்ஸு நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பே நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ லிசன் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் தென் எத்தனை டேஸு டுவெண்ட்டி டேஸ் தென் எவ்வளோ ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஒரே ரோவில் ரைட் பண்ணியாச்சா ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு சிக்ஸ் லேக் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெல் டேஸ் ஃபைவ் ஒர்க்கர் டுவெல் டேஸ் எவ்வளோன்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா நவ் ஜஸ்ட் லிசன் கம்பேர் திஸ் ஒன் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது இதை வந்து டைரக்ட் இன்வர்ஷன் அப்படின்னு மாற்றிட்ட அப்படின்னா உனக்கு த ஆன்சர் ராங்காக தான் வரும் ஓகே ஸோ லிசன் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தென் பே ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு ஒர்க்கர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ருப்பீஸ் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹியர் ஐ ரைட் இட் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகேவா இப்போ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணியாச்சா ஓகே இதை கம்பேர் பண்ணி நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணிட்டோம் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்ட்டு நவ் பே அண்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபஸ்ட்டு நோன்லேருந்து தான் அன்னோன் போகணும் அப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் தெரியும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு குவான்டிட்டியுமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம இதை சொல்ல போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம அதாவது தெரியறதுலேருந்து தான் தெரியாது போகும்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் குறைஞ்சிது அப்படின்னா கொடுக்கக்கூடிய சம் அமௌண்ட் அதாவது சேலரியும் அதனுடைய அமௌண்ட் என்னாகும் டிக்ரீஸ் ஆகுமா ஸோ திஸ் ஒன் ஆல்சோ டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே நோ யூ கிளியர் தட் ஓகே இப்போ நான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே மா தென் நெக்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் மூ நெக்ஸ்ட் டேக் அண்ட் ரைட் த சென்டென்ஸ் ஃபஸ்ட் லிசன் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டிக்ரீசஸ் தென் அமௌண்ட் வில் பி டிக்ரீசஸ் இட் இஸ் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் தட் ஓன்லி ரைட் இட் ஹியர் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டிக்ரீசஸ் தென் அமௌண்ட் பி டிக்ரீஸ் ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிக்ரீஸ் then the amount will be decreased so it is also direct proportion right write paniyaacha ipo unakku idu therinjaa da namba adutha multiplying factor poda mudiyum புரியுதா ஏன் சொல்கிறேன்னு உனக்கு ஏன் புரியுதுன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னு தெரியுதா ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன ஃபைன் பண்ணணும் எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணணுமா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இதை ரைட் பண்ணிக்கோ ஃபஸ்ட்டு எது வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோமோ அது சிக்ஸ் இன்ட்டூ இது சொல்லலாமா இது என்ன ப்ரொப்போஷன் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் மெத்தடில் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம் டேக்கிங் த ரெசி ப்ரோக்கல் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் கே இன்டூ தென் ஹியர் டேஸ் ஆல்சோ டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ வாட் யூ டூ டேக்கிங் த ரெசி ப்ரோக்கல் ஸோ டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஓகே நவ் இதை அப்படியே இங்கே ரைட் பண்ணியிருப்போம் பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஓகே நவ் கேன்சலிங் திஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் தென் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் தென் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டூ சார் டூ ஹியர் டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி தென் ஃபைவ் டூ சார் டென் தென் ஹியர் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் நான் வேறு மாதிரி கேன்சல் பண்ணியிருக்கேமா ஓகே ஜஸ்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இப்போ நம்ம சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ஃப்ராக்ஷனில் சொல்ல மா சொல்ல முடியாது இல்லையா அமௌண்ட்டை ஸோ நம்ம அதை வந்து பாயிண்டில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் கொடுத்துருக்காங்க இவா தட் சால்மா தென் நெக்ஸ்ட்டு எஸ் சோப் ஃபேக்ட்ரி ப்ரொடியூஸ் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சோப் இன் சிக்ஸ் டேஸ் ஒர்க்கிங் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் இயர் டே இன் 
ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எத்தனை டேஸ்க்கு சிக்ஸ் டேஸுக்கு எவ்வளோ சோப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சோப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சோப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க தென் இன் ஹவு மெனி டேஸ் ப்ரொடியூஸ் அப்போ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சோப்ஸ் வந்து த்ரீ மோர் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா எத்தனை டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன ரைட் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் சோப்ஸ் சோப் நமக்கு தெரியும் ஹவர்ஸ் தென் டேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சோப்ஸ் ரைட் பண்ணலாம் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சோப்ஸு தென் சிக்ஸ் டேஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சென்ட்ராக கொண்டு வந்துட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை சொல்கிறேன்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டு ஓகே இது இங்கே ரைட் பண்ணி இதை இங்கே ரைட் பண்ணால் ரை நாட் மிஸ்டேக்மா ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் லெசன் ஃபஸ்ட் ஒன் ரைட் பண்ணியாச்சா நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சோப்பு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸில் சிக்ஸ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஷோப்ஸு தென் ஒர்க்கிங் த்ரீ ஹவ் த்ரீ மோர் ஹவர்ஸ் எ டே அப்போ என்ன அப்போ ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் எயிட் வருமா ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ அப்போ எத்தனை டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு யூ கம்பேர் நம்பர் ஆஃப் சோர்ஸ் அண்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் லிசன் நம்பர் ஆஃப் சோப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஸோ திஸ் இஸ் அ டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஓகே தென் நவ் கம்பேர் த ஹவர்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு மணி நேரம் வேலை செய்த பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டேஸ் என்னாகும் டிக்ரீஸ் ஆகுமா ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஓகே ஜஸ்ட் டேக் அண்ட் ரைட் த சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ணியாச்சா நவ் யூசிங் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் போடலாமா இப்போ நம்ம இதை தான் ஃபைன் பண்ணுமா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டூ திஸ் ஒன் ஹாவ் ஏ டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் இஸ் வாட் யூ டூ டேக்கிங் த ரெசிப் லோக்கல் ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை நவன் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ திஸ் ஒன் இஸ் அ இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் மீன்ஸ் வாட் யூ வாட் யூ டூ டோன்ட் சேஞ்ச் எனி திங் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை எயிட்டீன் நவ் கேன்சலிங் திஸ் நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் செவன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் ஓகே தட் சால்மா ஓகே திஸ் இதே மாதிரி உனக்கு டூ சம் ஹோம்ஒர்க் ஓகே திஸ் டூ சம் ஹாவியா ஹோம்ஒர்க் ஓகே தேங்க்யூ